Music Station with Boshi. Brought to you by Coffee House. Hello, Assalamu Alaikum. Exactly. একদম আমি প্রত্যেকবার এসে আমার সেম ডায়লগে দিই আজকে একদম ব্যতিক্রম করবো না আমি সেম ডায়লগ দিয়ে শুরু করছি যে যেহেতু শুক্রবার তার মানে হলো আমি চলে আসবো উইথ মাই শো অ্যান্ড তার আগে একটু বলে নিচ্ছি ইউ আর লিসনিং অ্যান্ড ওয়াচিং এট দ্য সেম টাইম মিউজিক স্টেশন উইথ পড়ছি প্রচুর বাই কফি হাউস আর কফি হাউস মানে হলো শীত শীত আমি যেহেতু চলে এসছে তার মানে হলো কফি হাউসে থ্রি ইন ওয়ান কিন্তু গরম পানিতে মিশিয়ে চুমুক দিয়ে তোমার আড্ডা আর একটু বেশি জমে তুলতে পারো ঘরে কিংবা বাইরে তোমার প্রিয় মানুষদের সঙ্গে যে কোনো জায়গায় আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার একটু বলে দিচ্ছি যে আমাদেরকে কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছ এবং শুনতে পাচ্ছ কোথায় জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের যে ফেসবুক পেজটি আছে সেখানে এবং জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেখানে ইয়াস এটা লাইভ যাচ্ছে অ্যান্ড তার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও মানি হলো টিউন ইন করে যে শুনতে কান পেতে যে শুনতে পাওয়ার যে ব্যাপারটা সেটা তো রয়েই গেছে সো এই ব্যাপারটাও একদম ব্যতিক্রম হবে না তোমরা কিন্তু যারা যারা এখন গাড়িতে আছো তারাও আমি দেখে শুনতে পাচ্ছ জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে টিউন ইন করে আর এখন একদমই কথা বাড়াবো না কিসের জন্য আমি বললাম যে আমাদেরকে আমাদের কথাটা কেন আমি বললাম তোমরা এখন বলতে পারো বসে তোমাকে তো আমি শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছি তুমি বসে আছো তুমি একা মানুষ বসে আছো তাহলে তুমি আমাদের কেন বললা কারণ হলো আমার শো মানে হলো আমার পছন্দের একজন মানুষ কিন্তু আমার সঙ্গে থেকেই যান আর আজকে ঠিক তেমনিভাবে আমার ভীষণ 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 পছন্দের একজন মানুষ আছে যার সঙ্গে আসলে কথা বললে ক্যাজুয়াল আড্ডার বাইরে ফর্মাল আড্ডা কখনই হবে না কখনই সম্ভব না আমার দ্বারা তো কখনই সম্ভব না এবং সেই মানুষটি কে সেই মানুষটির কথা বলতে গেলে খুব মিষ্টি একজন মানুষ খুব মিষ্টি করে গান গায় অ্যান্ড তার থেকে বেশি বড় ব্যাপার যেটা খুব মিষ্টি করে কথা বলে তার কথা শুনলে আমার মুখে অটোমেটিক্যালি হলো হাসি চলে আসে যে এত সুন্দর করে একটা মানুষের কথা বলে খুব আলতো করে আলতো করে কথা বলতেই থাকে বলতেই থাকে সব কিছু মিলে এই মিষ্টি মানুষটা কে মিষ্টি মানুষটা নান আদার দ্যান পূজা কেমন আছো এই তো ভালো আছি আর তোমাকে দেখলে ভালোই থাকে আমি তাই না এটা কি অ্যাকচুয়ালি বললাম অবশ্যই দেখি পূজার সঙ্গে আমি অবশ্যই কথা বলবো বাট পূজার সঙ্গে আজকে গিটারে কি আছে যদি আমি চিনি আমি চিনি বাট তুমি আজকে পরিচয় করি তুই ভাই অলরেডি সবাই চিনে থাকে আজকে জীবন ভালো চলে ভেরি গুড আর এবার আমি পূজার কাছেই বলবো তোমার জীবন কেমন চলছে সেটা বলো ভালো যাচ্ছে নতুন একটি গান রিলিজ হচ্ছে আপাতত ওই আমাজে আছি একদম এবং আমি তোমার নতুন গান নিয়ে অনেক কথা বলবো বিকজ আমি কিছুদিন আগেই শুনলাম এবং দেখলাম যে তোমার এই নতুন গানটি রিলিজ হয়েছে যেটির টাইটেল হলো চোখে 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 তোমার এবং ইমরান ভাইয়ের টুয়েট একটা সং এবং ভীষণ সুন্দর একটা গান ভীষণ সুন্দর আমি মাত্র হলো গানটা ভালোভাবে শুনে দেন হলো আমি আড্ডাটা শুরু করলাম যে এই ব্যাপারটা মাথা মুথে থাকুক এবং ট্রাস্ট মি আমি এখনো হলো মাথার মধ্যে গুনগুন করছে আমার ব্রেন লিটারেলি গুনগুন করছে গানটা অ্যান্ড আমি তোমার কাছ থেকে এই গানটাও শুনবো তার আগে আমি এই গানটার ব্যাপারে একটু বলে নিচ্ছি যে বেশ কিছু দিন গ্যাপ মুভিতে করা হয়েছে অন্যদের সুরে করা হয়েছে বাট ওর সুরে এভাবে মিউজিক ভিডিও আকারে পাঁচ বছর পর আসলো পাঁচ বছর অনেকটা সময় অ্যান্ড আমি যতটুকু জানি যে ইমরান ভাই এবং তোমার ফ্রেন্ডশিপটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্রেন্ডশিপ যেটা আমি করোনার সময় এটা টের পেয়েছি কোয়ারেন্টিনে থাকার সময় টের পেয়েছি বিকজ কোয়ারেন্টিনে যখন আমরা ছিলাম তখন তুমি আমার সাথে দেখা হতো প্রায় সময় তখন আমি দেখতাম তোমরা যখন হলো কলে কথা বলতাম ভিডিও কলে যখন কথা বলতা তো তখন আমি বুঝতে পারতাম এত দিনের গ্যাপটা কিসের জন্য পাঁচ বছর তোমাদের তো রেগুলার কথা হতো বা তোমাদের গান নিয়ে কথা হচ্ছে বা অন্যান্য কাজ ও কোনো কাজ করলে সেটা নিয়ে কথা হয় হোয়াই ফাইভ ইয়ার্স গ্যাপ মানে অডিও আকারে আসে না হয় মানে হয়তো আমরা বুঝিনি কেন কারণ আমরা তো মুভির গান বা অন্য গান করা হয়েছে একসাথে বাট আর গা এই গানটা প্ল্যান করতেও দুই বছর চলে গেছো গত বছর আমাকে গানটা মানে শুনিয়েছে যে চলো আমরা এটা করি একসাথে দেন আমারও এখন গানটা পছন্দ আমরা পলক ভাইয়ের সাথে বসি আর এই গানটা শ্যুট হয়েছিল রোজার মাসে বাট রিলিজ হয়েছে এখন কারণ ওর মাঝখানে মনে আরও কিছু কাজ ছিল তো চেয়েছিল যে একটা ফাঁকা টাইমে রিলিজ দিতে 
সো এই গানটার লিরিক লিখেছে লিরিক লিখেছে পিজুস দাস কলকাতার আর সুর মিউজিক এবং এটার মিউজিক ভিডিওটা ডিরেকশনে ছিলেন শারিয়ার পলক ভাই এবং ভিডিওতে আমার সাথে জিলানি ছিল রিমানের সাথে দিঘি ছিল ওকে সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে আছে গান রাইট সো আমি এই এই গানটা নিয়ে আরেকটু কথা বলবো বাট হলো আমরা যেহেতু এখন এই গান নিয়েই কথা বলছি একটু গানটা শুনে তারপর হলো বাকি কথাটা আমরা বলবো চলো বসা যা দুজনে কোথাও মনের ঘর বানিয়ে কথা বলা যা তুমি আমি এতটা ভেবেছি জানি কথা শোনা যা মনে মনে আর কি হবে সব লুকিয়ে শুধু বলা যাক কোনো ভুল করিনি তোমার হৃদয় দিয়ে জানি তুমি ছাড়া এই সাহারা আর চোখে চোখে রাখব তোমায় বলো না মনে মনে আঁকব তোমায় বলো না কোনো দিনও ছেড়ে যাবে না চোখে চোখে থাকব তোমার জানো না মনে মনে থাকব তোমার শোনো না কোনো দিনও ছেড়ে যাবে না আমি এই গানটার ব্যাপারে আবার একটু বলতে চাচ্ছি যে চোখে চোখে এই গানটা কোথায় মানে কোন একটু কথা বলতে চাচ্ছি এটা কয়দিন এই মিউজিক ভিডিও ছিল মানে কয়দিন ধরে হলো ওটা শুট করেছিলাম শুট করেছিলাম একদিনই একদিন হ্যাঁ একদিন শুট করেছিলাম একদিন এত সুন্দর একটা প্রোডাকশন জাস্ট হ্যাঁ যেহেতু ওই সময় রোজার টাইম ছিল আমরা খুব মানে অনেক ভোরে একদম সূর্য ওঠার সাথে সাথে একদম ভোরে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল আর আমাদের যেহেতু প্ল্যান আমরা জানতাম যে কি হবে তার পলক ভাই খুব মানে খুব শর্ত ধরে খুব তাড়াতাড়ি সবটা কাজ নামানো ইটস রিলি টাফ এবং খুব সুন্দর এবং এটার স্টোরিটা কি একটু আমাকে একটু হালকার উপর একটু বলো তো স্টোরিটা হচ্ছে ভিডিওটা হচ্ছে গিয়ে অনেকগুলো ফ্রেন্ডস একসাথে পিকনিকে যায় পিকনিকে যাওয়ার পরে ওখান থেকে একটা কাপল মানে কিছু কিছু টাইম ওরা নিজেরাও টাইম স্পেন্ড করে সেটা হচ্ছে ইমরানার দিঘি তো প্রথম দিক দিয়ে থাকি যে মানে বুঝানোর চেষ্টা যে আমিও কাউকে মিস করছি ওদেরকে দেখে তো এখন হ্যাঁ একদম এবং সেকেন্ড অন্তরা থেকে দেখা যায় যে মানে আমার চোখ বাধা থাকে পিছে থেকে মানে আমার যে বয়ফ্রেন্ড থাকে সে সে এসে আমাকে সারপ্রাইজ দেয় দেন আমরা একসাথে বার্বিকিউ করছি মানে এরকম করে একটা দুটা প্রেমের গল্প একদম যে ফ্রেন্ডদের মধ্যে প্রেমের গল্পটা বা ফ্রেন্ডদের সাথে মানে যারা কলেজ গোয়িং বা ভার্সিটি গোয়িং হ্যাঁ তাদের ওই একটা ফিল করার যে ব্যাপারটা সো ইন রিয়েল লাইফ পূজা কতটুকু অ্যাপ্রিসিয়েট করে তার ফ্রেন্ডদেরকে আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে অনেক সাপোর্ট করি এবং সাপোর্ট করা আমি আমার কাছে মনে হয় যে আমি বন্ধু হিসেবেও আমি নিজেও অনেক মানে লাকি যে বন্ধু ভাগ্য আমার খুব ভালো 
তোমার কয়জন ফ্রেন্ডস আছে আমি সবকিছু হলো জানবো তোমার অ্যাকচুয়ালি বাট আমি আগে এই পোর্শনটুকু শেষ করিনি এই মিউজিক ভিডিওটা তো মাত্র হলো রিলিজ হলো এবং তার মাঝখানে হলো আরও তোমার কয়েকটা কাজ এসছে যেটা নাকি মুভির মধ্যে আমরা দেখেছি অনেকগুলো কাজ এসছে সো এখন এই কাজটা আবার নেক্সটে কি আমরা থাকে না যে হ্যাঁ আমার দু মাস পরে আমার আবার প্ল্যান আছে আর একটা গান রিলিজ করা অথবা এরকম কি প্ল্যান যে দু মাস পরে বা এক মাস পরে তুমি আবার একটা গান রিলিজ করবা বা না আর একটু সময় নিয়ে আমি রিলিজ করবো তুমি আসলে কোনটা কি পিক করবা অডিওর ব্যাপারে আমি সব সময় একটু সময় নেই নিজে যখন কাজ করি কারণ আমার গানটা নিয়ে বসতে বা ওইটা নিয়ে প্ল্যানিং করতে প্রায় এক বছরের মতো চলে যায় যখন আমি নিজে একটা গান চিন্তা করি আর এছাড়া হ্যাঁ মাঝখানে তো মুভির গান এগুলো চলছে হ্যাঁ বা নিজের ইউটিউবেও কিছু কাজ দেওয়ার ইচ্ছা আছে কারণ আমার ইউটিউবে কাজ মানে তোমার নিজস্ব চ্যানেল আছে ইউটিউবে হ্যাঁ এবং এটা কি নামে আছে এটা আমি একটু সবাইকে পূজা আচ্ছা শুধুমাত্র পূজা নামে সবাই তোমার ইউটিউব চ্যানেলটা পেয়ে যাবে ওকে দ্যাটস রিলি নাইস আর এখন আমি একটু বলবো যে আমরা একটা ছোট্ট ব্রেকে যাব ব্রেক থেকে এসে অনেকক্ষণ হলো গান নিয়ে কথা হয়েছে এবার হলো আমি আমার মুডে আসি কি মুডে আছে এতক্ষণ গানের মুডে ছিল এখন আমি অ্যাকচুয়ালি আমার প্রোগ্রামের মুডে আসবো আচ্ছা তোমাকে নিয়ে হলো কথা বলবো সব কিছু নিয়ে কথা বলবো টাস্ক দিবো যা ইচ্ছা করবো আজকে তোমাকে তো এগুলো আমি অবশ্যই বলবো বা তার আগে আমরা একটা গান শুনবো তোমার কাছে অল্প একটু তোমার ইচ্ছে মতো যে কোনো একটা গান এবং তারপর আমরা একটা ব্রেকে যাবো আচ্ছা ঠিক আছে এখন যে গানটি করব গানটি শোয়েব ভাইয়ের সাথে ছিল অপেক্ষার পর গানটার টাইটেল রবুল ইসলাম জীবন ভাই লিখা এবং বেলাল ভাই সুর আর সাজিদ সরকারের মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল মিউজিক ভিডিওটাও অনেক সুন্দর একটা মিউজিক ভিডিও করেছিল মিউজিক ভিডিওটা খুবই 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 সুন্দর চল ঠিক আছে ভালোবাসা একটা প্রদীপ জেলে মনের ঘরে অনেক পরে সে তো তুমি এলে আমি মরে যেতাম জীবনে তোমাকে না পেরে আমি মরে যেতাম মরে যেতাম এ জীবনে তোমাকে না পেরে কেটেছে কত গ্রহ অবশেষে তুমি এসে সাজালে মনের সহ অপেক্ষা থেকে থেকে কেটেছে কত গ্রহ অবশেষে তুমি এসে সাজালে কিছু গান তার সঙ্গে সঙ্গে মিউজিক ভিডিওটার ব্যাপারটা যেটা যে চোখের আরাম একটা আছে না এই মিউজিক ভিডিও খুব ভিডিও খুব 
ডিফারেন্ট একটা এ ছিল একদম এই সময়ের কোনো কিছুই না মিউজিক ভিডিওটা একদম আগে একদম এবং সবকিছু মিলে দ্যাট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক আই লাভড ইট অ্যান্ড আমি আমি স্টিল নাও আমি বলবো যে ওয়ান অফ মাই ফেভারেট থ্যাংক ইউ ফর লাইক চুজিং দিস সং ফর নাই রাইট নাও অ্যান্ড আমি এখন যেটা করবো একটা ব্রেক নিয়ে তারপর হলো আমি তোমার কাছে ঠিক আছে তোমার কাছে আবার কথায় ফিরত যাব বাট তার আগে তোমাদের সবাইকে বলে দিচ্ছি ইয়াস আরও অনেক গান হবে আরও অনেক কথা হবে অনেক আড্ডা হবে বা তার আগে তোমাদেরকে একটু বলছি এখন একটা শর্ট ব্রেক নেব এবং তারপর কিন্তু ছটপট চলে আসবো সো এখন কিন্তু চলছে মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি ব্রচি বাই কফি হাউস শীত শীত আমি যেহেতু চলে এসেছো কফি হাউসে থ্রিন ওয়ান গরম পানিতে মিশিয়ে একদমই কিন্তু বানিয়ে ফেলতে পারেন ছটপট করে এক মগ গরম কফি এবং চুমুক দিয়ে কিন্তু আপনার আড্ডাটাকে আরও জমিয়ে তুলতে পারেন হ্যাঁ এই আপনি হয়তো বা বা তুমি হয়তো বা চিন্তা করছো যে তুমি থেকে আপনি তো সুইচ করলো কেন এরকম হয় আমার ক্ষেত্রে সো ইটস ফাইন জাস্ট এটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকো আর সাথেই থাকো আমার আসছি একটু পরেই বাসায় দাওয়াত দিয়ে বাঙ্গির শরবত খেতে দিলে কেমন লাগে যাই না কেউ খেতে দেয় না দিলে মনে ভালোই লাগতে পারে আপনি নাকি জাতির ক্রাশ स्वचरित्रवान घूम <laughs> Music station. Music station with Boshi brought to you by Coffee House. All right, exactly. I'm going to short actor break it for you. I'm going to see. আমরা চলে এসছি উইথ মাই শো মিউজিক স্টেশন উইথ পড়ছি ব্রাচিও বাই কফি হাউস আর শীত শীত আমি যেহেতু চলে এসছে কফি হাউসে ছুইন ওয়ান কিন্তু গরম পানিতে মিশিয়ে চুমুক দিয়ে তোমার আড্ডা আরও বেশি জমিয়ে তুলতে পারো ঘরে কিংবা বাইরে প্রিয় মানুষদের সঙ্গে আর আজকে আমার সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে তোলার জন্য সবার প্রিয় আমার প্রিয় খুব পছন্দের একজন মানুষ আমার সাথে আছে পূজা আচ্ছা বাঁধন সরকার পূজা কোন নামটায় হলো বেশি পছন্দ লাইক বাঁধন নাকি পূজা কোনটা হলো বেশি ভাল লাগে তোমার খুবই ভালো কথা বিকজ আমার আব্বু নামের সঙ্গে হলো খুব ভালো বাট আফরিন এটা হলো আমাকে যেহেতু ছোটবেলায় ডাকতো সবাই তোমার পছন্দ আমার খুব পছন্দ ছিল আমাকে যখন কি আফরিন আমরা যেটা দেখি তোমাকে খুব মিষ্টি খুব সুইট সবসময় মিষ্টি না একটু দুষ্ট আছো দুষ্ট মিষ্টি ছোটবেলা থেকে দুষ্ট মিষ্টির ভাগটার মধ্যে কোনটাকে বেশি দিবা প্রেফারেন্স কোনটা দিবা দুষ্ট ভাগ বেশি ছিল ছোটতে ছোট থাকতে আমি একদম চুপচাপ ছিলাম কথাই বলতাম না বড় হয়ে কি 
বড় হয়েও নর্মাল মানুষের মতো কথা বলে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ মানে ছোট করে নাম জিজ্ঞেস করলে বলতো মা জানে এরকম বা আমি কম্পিটিশন জিতলে অনুভূতি মানে আমাকে তো তোমাকে তো তাও ভালো যে ভাব নিচ্ছে আরে আল্লাহ আমার যে কত নাম মানে পড়শির সাথে যে কত নাম ভাব কথাই বলে না দেমাগি সব কিছু একসাথে একের পর এক আসতে থাকে তো ওইটা হচ্ছে যখন ইন্টারে ওঠার পরে মা আমাকে যখন একা একটু মিশতে দেয় তখন আমি নিজের থেকে কথা বলা শুরু করি বা আমি ক্যাম্পেও যাদের সাথে ছিলাম কম্পিটিশানে ওদের সাথে কিন্তু আমার ফ্রেন্ডশিপ হয়েছে পরে যে কারণ ক্যাম্পে ওরা আমার মার সাথে কথা বলতো মা ফোন দিত আমি কারোর সাথে কথা বলতাম না ওকে তোমার তুমি আমি যতটুকু জানি তুমি ভিকারনাসে ছিলাম হ্যাঁ ভিকারনাসে স্কুল কলেজ দুটোই হলো তোমার ভিকারনাসে ছিল ভিকারনাসে থেকে দুষ্টমি করবে না বাবার সাথে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় ওখানে ছিলাম নাইন থেকে এসে ঢাকায় সেটেল হয়েছে নাইন থেকে ঢাকায় তার মানে হলো তুমি নাইন থেকে তারপর তারপরও স্কুল ভয় পাই আমি কলেজে যে আমার কারণ স্কুলের টাইমটা তো আমি ক্যাম্পে ছিলাম টেস্টের আগে হ্যাঁ ওই সময়টাতে তো আমি স্কুলে ওই বন্ডিংটা আমার ততক্ষণে হয়নি তো এই জন্য কলেজে যে আমার মানে একটা ফ্রেন্ড সার্কেল হয়েছে যেটা হয়তো এখনও কানেকশান আছে আর আমার এরকমই হতো আমি বিভিন্ন জায়গায় যখন যেতাম মাত্র একটা ফ্রেন্ড বানিয়েছে আবার বাবার পোস্টিং হয়ে যেত আরেক জায়গায় চলে যেতাম আচ্ছা এই জিনিসটার জন্য তোমার কতটুকু ইয়ে হয়েছে যে কখনো কি তোমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে আমার কমিউনিকেশন একটু গ্রো করছে আর তো কলেজ পর্যন্ত ফোন ইউজ করতাম না আমি তো মানে আর ফেসবুক তো তখন নাই তো একদমই যোগাযোগ হয়েছে যখন আমরা অনেক আগের মানুষ মানুষ বা আমরা এমন একটা সময় বাচ্চা কাচ্চা যারা নাকি ইন্টারনেটের দুনিয়াটা কি এটাও দেখেছে এই জায়গার থেকে আমি বলবো যে তোমার যতটুকুই তুমি ইয়ে করেছো কখনো কি বকা খেয়েছো স্কুলে তোমার কোনো দুষ্টুমের জন্য না আমি প্রচন্ড বললাম লক্ষ্মী বাচ্চা ছিলাম একদম আমি ইউনিভার্সিটিতে যে কথা বলা শুরু করেছি তার আগ পর্যন্ত আমি আমি জীবন কখনো ওই স্কুল বাংও দিই নাই অনেকে যে বাং দেয় ওইটাও দাও নেই না আমি একদম যে ময়না পাখির মতো গান করতাম আর পড়তাম আর কথা সব মা বলতো এমনকি কম্পিটিশান জিতলে যে অনুভূতি বলতে হয় না যে তোমার অনুভূতি মা যে বলতো আমারটা যখন ক্যাম্পে গিয়েছো তখন আন্টি ছিল তোমার সঙ্গে না আমাদের ক্যাম্পে ছিল না কিন্তু তারপরও আমাকে দেখা গেছে আমাদের শুধুমাত্র শুক্রবারে গার্জিয়ান দেখা করতে পারতো বাট মা ফোন দিত ইমরানকে বা সবাইকে ফোন দিয়ে আমার খবর নিত বুয়াকে বলে যেত যে আমার মেয়েকে একটু দেখে রাখবে না সবাই ভাবতো আমি মনে একমাত্র মেয়ে এই জায়গায় আমার একটা প্রশ্ন আছে যেটা আমার মাথার ভিতরে হ্যাঁ কুট করছে হ্যাঁ উই নো দ্যাট ভেরি ওয়েল একদম খাঁটি বাংলা ভাষায় যদি বলি হ্যাঁ সেটা হলো কখনো কোনো গরুকে যখন বেঁধে রাখে তাকে যখন হঠাৎ করে একটা তখন তুমি কখন খেয়াল করছো কি করে গুরু আমি যারা দেখেছে আমাকে সবাই বলে যে এখন বা চ্যানেলের যারা আমাকে দেখে ওরা বলে যে ও ক্যাম্পে যা ছিল তখন একদমই কথা বলতাম না তো এখন অনেক চেঞ্জ হ্যাঁ কথা বলি এখন হলো আপনার তার আগে ছিল 
According to you. Na, ami bolchi. We all are abnormal. Ekhon normal hoyechi. Karon tokhon ekta to normal na je ekdomi kotha bolna. Okay, tale ekhon hol normal hoyechi. Tar age ami bolchi. Okay, that's fine. Acha pujar ar ekta choto bon ache. Amra tin bon. Tumra tin bon? Ha. Ekdom choto je? Ek mejho ekta ache onnam Priya, chototar nam Purna. Okay. खुनसुटर बेपारम आदर बेपारमिडिएट जो छोटे चूल टाना टानी शुरू कर जमा मिले मिले पड़तो जगह लाख मानतम मान गान जगह जगह शूटिंग सब चे बड़ कथा मान थप्पुर <laughs> चोटो <laughs> 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 घाड़े मध्य रखतेमेंट करते भाई म्यूजिक शूट कर
ভীষণ সুন্দর ছিল এবং তখন সেন্ট মার্টিনে খুব একটা কিন্তু এই মিউজিক ভিডিও শুট করা হতো না এই কক্সেস বাজার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ইভেন আমিও যে মিউজিক ভিডিওটা করেছিলাম কক্স বাজার ওটাও হলো কক্স বাজার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল আমার কিছু আমি যেহেতু চলে এসে গরম পানিতে কিন্তু একদমই কফি হাউস ট্রেন ওয়ান মিশিয়ে এক কাপ অথবা এক মাঘ তোমরা যেটাই বলো না কেন সেই কফিটা কিন্তু তৈরি করে ফেলতে পারো এবং এনজয় করতে পারো ঘরে বসে কিংবা ঘরের বাইরে যে কোনো জায়গায় কারণ ইনস্ট্যান্ট যেহেতু সো যে কোনো জায়গায় ট্রাভেলের সময় তোমরা এই কফিটা বানিয়ে খেতে পারো অ্যান্ড তোমার প্রিয় মানুষদের সঙ্গে কিন্তু এই কফিটা শেয়ার করতে পারো অ্যান্ড এখন জাস্ট তোমাদের কাছ থেকে একটু পারমিশন নিচ্ছি কারণ এখন ছোট্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেক থেকে এসে আমরা আরও অনেক কথা শুনবো আরও অনেক গান শুনবো সো জাস্ট এই টিউন টাস্ট একটু পারে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখেন আপনার মুখ ভর্তি দাড়ি কি করবেন দাড়ি কামাই ফেলবো টিকটকারদের উপর কখন বেশি রাগ হয় যখন ক্যামেরার সামনে সেখানে কান্না কাটি করে প্রিয় ডিরেক্টর কে দুটো অপশন মোস্তফা সরয় ফারুকি নাকি অমিতাভ রেজা দুজনেই অনেক ভালো আমি কাউকে ঠিক কাউকে বলতে পারবো না কি পেলে সাদিয়া খুশি হয়ে যায় ভালোবাসা সম্মান এক সেট চেহারা সামনে আসলে কি করতে মন চায় কিছুই না সাহসী হতে কি কি লাগে খুব <laughs> ভালো <laughs> 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 আমি ছোটবেলায় যখন নাকি 
মানে একটা একটা এস বা কোনো কিছু যখন মুখস্থ করতাম সবসময় হলো এটা সব বাচ্চাদেরই মেবি এটা থাকে যে এটা 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 এই অভ্যাস আমার এখন আছে সো এটার জন্য আমি আবার অলওয়েজ মিউজিক শেশন পড়ার আগে আ আগে বলিনি সো এট ওয়েজ নেভার মাইন্ড যেহেতু শীত শীত আমেজটা চলেই এসছে তার মানে তো কফি চাই চাই আর কফি হাউস ইচ মিন ওয়ান কিন্তু গরম পানিতে মিশিয়ে ছটপট কফি তৈরি করে ফেলতে পারেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই কফিতে চুমুক দিয়ে ঘরে কিংবা বাইরে যে কোনো জায়গায় এনজয় করতে পারেন আপনার সেই সময়টাকে একাও এনজয় করতে পারেন অথবা আপনার প্রিয় কোনো মানুষের সঙ্গে সেই কফি সাথে নিয়ে কিন্তু এনজয় করতে পারেন বাট আজকে এখন এই মুহূর্তে আমাদের সময়টাকে এত সুন্দর করার জন্য করে তোলার জন্য আছে হলো পূজা ইয়াস এখন আমি যেই কথাগুলি বলবো ধাপা ধাপ আমি জাস্ট কথা বলতেই থাকবো এবং তোমার কাছ থেকে কথা শুনতেই থাকবো কারণ হলো এটা হলো লাস্ট সেগমেন্ট এবং এরপরে হলো আমরা টাটা ব্যবহার করে ফেলবো ঝটফট করে খালি আমি তোমার কাছে যাবো কথা শুনবো আবার চলে আসবো সো এই সেগমেন্টের মধ্যে আমরা টাস্ক দিব অ্যান্ড তারপর হলো কিছু প্রশ্ন থাকবে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে এবং তারপরে তোমার গান শুনবো আগে হলো তোমার গান দিয়ে শুরু করবো তারপর টাস্ক তারপর প্রশ্ন তারপর গান শুনতে শুনতে পারে আমি এরকম কখনো করি না তোমাকে অনেক সুইটলি আমি ওকে সো আমি প্রথমে তোমার কাছ থেকে একটা গান যে শুনবো বললাম এই গানটা আমি শুনতে চাচ্ছি তোমার কাছ থেকে কারণ হলো এই গানটা একটা রিকোয়েস্ট আছে আমাকে হলো বলছিলেন অনেকক্ষণ ধরে আমাদের যিনি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার যিনি রিপাত ভাই উনি অনেকক্ষণ ধরে বলছিলেন এই গানটার জন্য সো এই গানটা তুমি এখন ইউ নো দ্যাট ভেরি ওয়েল যে আমি কোন গানের কথা বলছি তোমার একটা গান এমন করে এই গানটা এই গানটা শুরু করার আগে একটু বলো যেটা কার লিখা কার সুর কার আচ্ছা এই গানটা হচ্ছে লিরিক টিউন ছিল শফিক তুইন ভাইয়ের এবং মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল কথা বলবো না সেখানে আছি আমি এমন করে বলো দেখছ কি তুমি খুঁজে দেখো নিজের মাঝে সেখানে আছি আমি তোমার আকাশে পড়ছি আমি দেখো না সুখ সুখ টানা মেরে তোমায় ভালোবেসে তোমার আকাশে পড়ছি আমি দেখো না সুখ সুখ টানা মেরে দেখো নিজের মাঝে সেখানে আছি আমি এখন আমি আবার ঝটপট যেহেতু আমার প্রোগ্রামের মধ্যে একটা ব্যাপার থাকে টাস্ক দেয়া কাউকে একটু কঠিন টাস্ক দিই আচ্ছা এটা খুবই মজার একটা ইয়ে এটা সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নাই এখন আমি তোমাকে যে টাস্কটা দিব সেটা হলো আমি আরেকটা চুজ করেছিলাম 
to be very honest uh, but eta ami ektu hint diyechhilam pujake tar age hint dewar pore or kothay tichil ami emni bachcheder mate kotha boli amake kene bachcheder mate kore gaan gaichi da hobe na hobe na so okay dilam na dilam na tomake bachcheder mate kore gaan gaite tomake tole ekhon boroder moto kori kotha bolte dei seta holo tomake ami ekta kono ekta kichu dibo acha amra jani je amra online e onekei dekhi je product sell korche লাইভ এসে তোমার হলো খুব সুন্দর ভাবে জিনিসটাকে মানে যে প্রোডাক্টই আমি তোমাকে দিব ওটা সেল করতে হবে বাট এই জায়গার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে আমি তোমাকে একটা লাইন বলবো সেই লাইনটা তোমার খুব সুন্দর ভাবে বসিয়ে ওই জায়গার মধ্যে একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গার মধ্যে বসিয়ে হলো এই লাইনটাকে তারপর হলো তোমার বাকিটা হলো কন্টিনিউ করতে হবে অ্যান্ড দ্য লাইন ইস এটা খুবই ভাইরাল এখন so beautiful so elegant <laughs> just looking like a wow to me ei ei line ta ke i'm trying to be a baller but eta je bhabe mane je actually boleche ami jai na ami parbo ki it's fine you're going to just say just the way you are like <laughs> that like tomar tomar moto kore tumi je rokom she rokom bhabi tumi eta bolba ekhon তোমাকে আমি কি দেবো আমার আমার কাছে একটা ব্যাগ আছে আমার সো আই ক্যান জাস্ট গিভ ইউ দিস ওয়ান লাইক এই ব্যাগটা এই ব্যাগটা হলো তুমি সেল করবা সো বিউটিফুল সো এলিগেন্ট জাস্ট লুকিং লাইক ওই সেল করে দিচ্ছে আমি হেল্পিং ইউ চলো ওকে এটা হলো ম্যাক্সিমাম এক মিনিট তোমার কাছে সময় এর কম কমও হতে পারে হ্যাঁ কম মানে আবার কয়েক সেকেন্ড না হ্যাঁ চলো টাইম আমাকে লাইভে দেখা যাচ্ছে কিনা যাই না এখনো জয়েন করেছে দুই তিন জন আচ্ছা যাই হোক আমি আজকে চলে এসেছি আমার নতুন কালেকশনগুলো নিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম ব্র্যান্ড নিউ ব্ল্যাক কালারের এরকম এলিগেন্ট একটা ব্যাগ আমি নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের জন্য এই যে অলরেডি অনেকে জয়েন করে ফেলেছেন আপনারা তাড়াতাড়ি চলে আসুন লাইভে এবং বেশি বেশি করে শেয়ার দিন কারণ আপনাদের জন্য অসম্ভব একটা সুন্দর অফার আছে যারাই আমাকে বেশি বেশি লাইক করবে এবং শেয়ার দিবেন এই ব্যাগটি আমি প্রথম একজনকে গিফট করে দেব তো তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলুন আপুরা জয়েন চাই শেয়ার চাই আচ্ছা ব্যাগটার কথা প্রথমেই বলি দেখেন এত সুন্দর এটা একদম আমি বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে এসেছি থাইল্যান্ড থেকে এবং এটা কিন্তু আপুরা শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আমি থাইল্যান্ড থেকে ব্যাগটা নিয়ে এসেছি এখানে কিন্তু অনেকগুলো পেজে আপনারা নকল ব্যাগটা পাবেন বাট একমাত্র আমার কাছে আমার কাছে এই সুবর্ণ সুযোগ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না পিছিয়ে সবে হাসছে ও হাসতে আমি কিভাবে বলবো কি কয়েকটা কমেন্ট এসছে আপু আমি কি পড়বো আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ো পড়ো প্লিজ প্লিজ আর লাইভের মধ্যে এভাবে পাশে বললে তো আমার ডিস্টার্ব হয় তুমি বুঝছো না কেন আজ কয়েকটা কমেন্ট বলো তো একটু দেখি একটা কমেন্ট আসছে ব্যাগের মধ্যে তো অনেক দাগ আপু ব্র্যান্ড নিউ কেমনে হইল আরে না না আপু এটা মাত্র আমি কষ্টেপটা খুলেছে কষ্টেপের দাগ ভরে আছে এটা একদম নিউ এবং অন্য জায়গায় আপনারা একদম মানে নকলগুলো অনেকে এরকম সেম ব্যাগ বলে বাট একদম অথেন্টিক কিন্তু আমার কাছেই পাবে অথেন্টিক ব্যাগ এবং এটা হচ্ছে গিয়ে ব্র্যান্ড পোর্সির ব্যাগ তাড়াতাড়ি আপনারা জয়েন করে ফেলুন লাইভ এবং বেশি বেশি শেয়ার করুন এবং দেখতেই পাচ্ছেন সো বিউটিফুল সো লেলিগেন অ্যান্ড জাস্ট লুকিং লাইক এ ভেরি নাইস তোমাকে মানে এত সুন্দর চাপা আরো অনেক কথা বলবো তার আগে আমি একটা ব্যাপার একটু 
একটা সেগমেন্ট একটা সেগমেন্ট না বেসিক্যালি আমি হলো যেহেতু হলো আমরা অনেক প্রশ্ন আজকে করি নাই ছোট ছোট করে আমরা একটু প্রশ্ন করব আচ্ছা এখন প্রশ্নগুলা ইউজুয়ালি আমরা করি যে নর্মালি করি বাট এখন আমি তোমাকে যে প্রশ্নগুলো করব এক লাইনে প্রশ্ন করব তোমার একটা ওয়ার্ডে হলো আনসার দিতে হবে উল্টাটা বলতে হবে আচ্ছা মানে যেটা আমার ইয়েস বলতে হবে ওটা আমি নো বলবো আর নোটটা ইয়েস বলবো মানে এটা হচ্ছে এটা হলো হ্যাঁ এটা হলো অ্যাকচুয়াল থিং ওকে ওকে এখন ধরো আমি উল্টা ডান্স আছে হ্যাঁ আজকে তোমাকে আমি বলবো তুমি আজকে করলা খেয়েছো অ্যাকচুয়ালি আমি জাস্ট আস্কিং ইউ লেজিট যে তুমি করলা খেয়েছো আজকে না মানে ইয়েস বলবো তো তুমি এটা বলবো যে ইয়েস বুঝতে পারছি হ্যাঁ সো আমি শুরু করি তোমাকে জাস্ট একটা প্রশ্ন আচ্ছা এক নাম্বার প্রশ্ন হলো স্টেজে উঠে কখনো একদম কনফিডেন্টলি নিজে লিরিক লিখে ভুল লিরিকে গান গিয়েছো নো ভেরি নাইস ওকে তারপর হলো ফ্রেন্ডের বয়ফ্রেন্ডের উপরে কখনো ক্রাশ খেয়েছো ছোটোবেলার থেকে কখনো ও আচ্ছা হাউ সুইট ওকে লয়াল ফ্রেন্ড ভেরি লয়াল ফ্রেন্ড শপিং করতে গিয়ে হ্যাঁ লাইক তুমি একটা দোকানে গেল জিনিস পছন্দ হয়েছে তারপর হলো কখনো কারো ফোন না বলে চেক করেছো জানে না তুমি নিয়েছো এটা যে কেউ হতে পারে কেউ হতে পারে তোমার আম্মা তোমার বোন হতে পারে তোমার ফ্রেন্ড হতে পারে কখনো কি কাউকে ছ্যাকা দিয়েছো মানে তুমি ছ্যাকা দিয়েছো কখনো ছোটবেলার থেকে একদম ছোটবেলা যখন যখন হলো প্রেম করা শিখেছো তখন থেকে বড় বেলা কখনো রাস্তায় কাউকে থাপ্পড় দিয়েছো আল্লাহ এমনি অনেক ভদ্র ঘাটে গাড়ির মধ্যে যাইতেছে এটা কেন ভুল পাচ্ছে আমি থাপড় টাপড় খাই নাই পশির থেকে এখনো আমার থাপড় যারা খায় নাই মানে লিটারেলি তার মানে আমার সাথে পশু অনেক সুইট সবসময় আমি বলবো যে একদম তোমার নিজেকে বাধাই করে রাখা উচিত নিজেরই বাধাই করে রাখো আরো 
অনেক কথা ছিল বাট হচ্ছে আমাদের একদমই সময় নেই আমার টকব্যাকে তুমি কি বলতেছো এটা শোনার আগেই আমার টকব্যাকের কথা আমি হলো বলতেছে এমন ভাবে আমি শুনতেই পাচ্ছি না তোমার কথা তো আমি এখন জাস্ট বলবো যে আমাদের সময় একদমই শেষ সো যাওয়ার আগে জাস্ট মিউজিক নিয়ে কিছু প্রশ্ন আপকামিং একটা তো গান তো রিলিজ হলো চোখে চোখে অ্যান্ড তাছাড়া আপকামিং কি কোনো কাজ আছে যেটা নাকি এখন বলতে চাও নাকি হলো যখন আসবে তখন আমাদেরকে অবশ্যই জানা আপকামিং বেশ কয়েকটা কাজ আছে যেমন মুভির কয়েকটা গান আসবে সামনে নাগপুর মুভিটা আসবে ফেব্রুয়ারিতে ওটার টাইটেল ট্র্যাকটা আমার গাওয়া কর্পোরেটের দুটা গান আছে একটা মনীষের দুয়েট আর একটা কিশোরের সাথে তারপর লাইফ ইজ বিউটিফুল নামে একটা মুভিতে গান করেছি এগুলো ওর সামনে আসবে আর এছাড়া এর মধ্যে আরেকটা গান আমার রিলিজ হয়েছে মিলনের সাথে তোমায় ছেড়ে এই তো আর ওই যে বললাম যে আমি নেক্সট ইয়ার চেষ্টা করব একটু নিজের ইউটিউবের কাজ করার কারণ আমার ইউটিউবে প্লাস অনেক দিন কাজ মানে করা হচ্ছে না হ্যাঁ খুব 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 ভালো লাগলো শুনে অ্যান্ড অবশ্যই তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা অ্যান্ড এখন আমাদের যারা অডিয়েন্স আছে আমরা অডিয়েন্স বলি অ্যাট দ্য সেম টাইম লিসনেন্স বলি কারণ হয় এখন আমাদেরকে সবাই দেখতে পাচ্ছি না বলছি আমাদের যারা অডিয়েন্স কাম ইয়ে লিসনেন্স ওনাদেরকে কিছু যদি বলতে চাও প্রথমে অডিয়েন্সের কাছে যাচ্ছি বাট তার আগে যেহেতু আমি পশিষ্য পশি সম্পর্কে বলি যেখানে ও মানে ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ফিমেল আর্টিস্ট আছে বাট এটা আই থিঙ্ক শি নোজ দ্যাট যে ও আমার কিন্তু খুবই ক্লোজ খুবই ক্লোজ এবং আমি ওকে খুবই পছন্দ করি একদম ফার্স্ট থেকে এখন পর্যন্ত খুবই ভালো সুইট মনের একটা মেয়ে এবং আমার সাথে ওর বন্ডিংটা এতটাই ভালো যে করোনার টাইমে মনে আছে যে আমার শ্যুট থাকলেও আমাকে ড্রেস বানিয়ে দিয়েছে বা ও আমাকে ভিডিও করে দিয়েছে বা আমি দেখা গেছে ওর গান শেয়ার দিয়ে ও আমার সাথে শেয়ার দিয়ে তো আমাদের মধ্যে বন্ডিংটা খুবই একদম মানে ফ্যামিলির মতো তো ওর সাথে যখনই আমি মানে কোথাও দেখা হয় বা কাজ কাজে আসি আমি খুবই খুবই খুশি হই এবং আজকে আমি বলছিলাম প্রথমে যে তোমার সাথে আমি যদি এইভাবে ফর্মালি কথা বলতে যাই আমার হাসি পেয়ে যাবে আমি বলবো পড়শি শোটা খুবই সুন্দর হয় ও খুব সাবলীলভাবে বলে যতটা সুন্দর সে গান গায় ঠিক তত সুন্দর মানুষ অলরেডি দেখেছে অভিনয় করে এবং খুব সুন্দর উপস্থাপনা করে তো ওকে থ্যাংকস আমাকে ওর শোতে ডাকার জন্য এবং জাগো ফেমকে থ্যাংকস এত সুন্দর একটি আয়োজন আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং যারা অডিয়েন্স এবং লিসেনার আছে তাদেরকে বলবো যে বাংলা সংস্কৃতির সাথেই থাকুন এবং বেশি বেশি বাংলা গান শুনুন আমার গান শুনুন বা যেই সিঙ্গারের গানই শুনুন বাংলা গানের সাথেই থাকুন আমার পক্ষ থেকে তোমাকে অনেক অনেক থ্যাংকস তুমি এত বিজি একটা সময় থেকে তুমি সময় বের করে হলো আমাদেরকে দিয়েছ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড তোমাদের দুজন কি আমার পক্ষ থেকে এবং জাগো এফ এম এর পক্ষ থেকে অনেক অনেক থ্যাংকস আর এখন আমি একটু বিদায় নিয়ে আসি তারপর যেতে যেতে তোমার গান শুনবো আমি আর বেশি একটা কথা ইয়ে করবো না বাড়বো না কারণ হলো গান শুনতে হবে রাইট সো খুব পছন্দ একটা গান গাবে আমি আমি খুব ভালো করে জানি কারণ হলো ব্রেকে এই গানটা গুনগুন করছিল সো এন এই গানই গাবে সো কোন গানটা গাবে সেটার জন্য একদমই উঠে গেলে চলবে না বসে থাকতে হবে আমি একটু জাস্ট একটা দুটো লাইন বলি তারপরে হলো পূজার কাছে চলে যাচ্ছি আর সেটা হলো তোমরা এতক্ষণ দেখছিলে এবং শুনছিলে মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি ব্রথি বাই কফি হাউস কোথায় দেখছিলে এবং কোথায় শুনছিলে সেটা একটু বলে দিচ্ছি জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেখানে এবং জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে যে ফেসবুক পেজটি আছে সেখানে দেখছিলে আর শুনছিলে কোথায় জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে টিউন ইন করে কিন্তু শুনতেই পারো আর এটস আজকের মতো আমি টাটা বাই বাই করে ফেলছি অবশ্যই তার পরের সপ্তাহে আমার খুব পছন্দের একজন কিনে আমি আবারও চলে আসব অনেক আড্ডা হবে এবং অনেক গান হবে আর এখন আমি একদমই চলে যাচ্ছি পূজার কাছে কোন গানটি দিয়ে আমরা বাড়ি যাচ্ছি আচ্ছা এখন যে গানটি করব এটি তাসন ভাইয়ের সাথে আমার ডুয়েট ছিল একটাই তুমি গানটার টাইটেল আর সোমসরলি ভাই লেখা এবং টিউন এবং মিউজিক ছিল সাজি সরকারের বিউটিফুল চলো
দু চোখে সাজানো ঘুম কেড়ে তো নিয়েছো রাতের মতো করে কাছে রয়েছো এমনই রেখেছো হাত কি যে মায়াতে সুখের অনুভূতি ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে তুমি শুধু যে আমার পৃথিবীতে একটাই তো 